गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल हाई फायर आमी कथा ओशम आमर एक टू आगे गोला अच्छी लो आमी बोलते अच्छी लो आमी शेम ओ कथा तो जाइए अब तुमरा शबाई चेनो आज भी हमारा जो वीडियो टा देखते चले थे शेटा अच्छे की मेहर राज्यो जोंतापुर जोंतापुर हाँ एकदम कोटा देखे ना हुए थे शे छोटो वाला कर प्रोस्टो शेटा नया है जब पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्री देखे आर सिलेटे जाएगा टा एवं सिलेटे सिलेटे और एक शुंदर शुंदर जाएगा रो है जब एवं आज के हम लोग शेटा देखे आह वो प्रचुर देखे चे मतलब सिलेटे आमर बेशी ना वीडियो ही बांग्ला बांग्लादेश बेश को एक बार किए चे एवं सिलेट बांदर वो ने गुलो घुरे रहे चे तो ब्रो है तो चिंते पारो नहीं और ने के ये देखे चे आमादे कमेंट्स है जाना ही एवं टेक्स्ट ओ करे आपु क्या मोना सो ठीक है जे शेडिये स्टार्ट होए तार पड़े एक शब्द गल्प ही होए जो इंतबुर जो इंतबुर आरो की कतु की जो घुड़े रह गए थे तो जाइयो आज के ना हमारे बेशिर बार वीडियो है जो सिलेट आर की बांदर बन ना बांदर बन बांदर बन ना बांदर बोन बांदर बन ओए जाइयो ओए ए जिन्ही चुले बेशी आज है मेघे राज्यो पाता वाले पहाड़े राज्यो ये राज्यो ऐता हासिल वीडियो को अपन मनोल तो तो कि वाले मेघे राज्य बोल ले तो हासिल वीडियो मना है ऐता ना वाले नाटक कॉमेडी ये गुलाज जैसे गुलो तो जाइए वो काज के वीडियो देख ची सिलेटेर डॉक्यूमेंट्री होते ए पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री थे कि डॉक्यूमेंट्री टाइप एरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया रखो शेखाने की ओरिजिनल वीडियो टा देखो शार्ज़ जाते जाने लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पे लिंक रहते हैं, शेखाने की अवश्य ही, तो हमरा लाइक, शेयर, फॉलो करो दियो, एवं कोनो क्वेरीज़ था के लिए अवश्य ही जिक्र करते पारो, तो चलो वीडियो टा देखेंगे तार पर आओ। मेहर राज्यो। ओपारे भारत मेघालय राज्य एपारे सिलेटर जैंतपुर सीमान चोख रांगानी आकाश छोआ पहाड़े पहाड़ा भेसे बेड़ानो मेघबालिका मत मन टाओ कि माने ना तई तो चले एखने प्रिय दर्शक स्वागत जाना मेघर राज्य जैंतपुरे जैंतपुरे इले मन आपनर भरे जाए पहाड़े साथ मेघे दे माखामाखी देखे सिलेट शहर थे जैंतपुर सदर एस प्रथम चले आसन आठ किलोमीटर उत्तर पश्चिमे पहाड़ी उपत्यक श्रीपुर नाम सीमान भाषा उपत्यक आरे घुरे देखार मत अनेक कि सीमान छुए खासिया जैता पहाड़ी बेष्टी पहाड़ी जमा बिष्टर पानी झुरछे झर्णा हुए असंख्य झर्णार पानी जमे जमे जन्म हो पहाड़ी छड़ार पहाड़ी चढ़ाई उच्चाई पेड़ एके बेके नाम उजान भाटीते पहाड़ी पादेशे छड़ा उठे नदी जल रे धारा जान पहाड़ी अंजलि
পানির সাথে পাথরও বয়ে আনে পাহাড়ি নদী রাংপানি নামের পাহাড়ি নদী জল যোগায় সারি গোয়াইন নদীতে শ্রীপুরের শ্রী দেখতে প্রকৃতিপ্রেমীরা আসেন কাছেও দূরের নানান জায়গা থেকে পাহাড়ি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সময়টা দারুণ কাটে ছোট বড় সবার বৈচিত্র্য এবং বৈভবের যেন জয়ন্তী এই জৈন্তাপুরে আপনিও মুগ্ধ হবে নিরে শ্রীপুর থেকে নয় কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে যাচ্ছে জৈন্তাপুর সদরের খাসিয়া রাজবাড়িতে জৈন্তাপুর সদরের এই প্রাণকেন্দ্রটি সিলেট শহর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে জয়ন্তিয়া রাজ্য শাসন করেছেন তেইশ জুন খাসিয়া রাজা এই রাজবাড়ি তাঁদেরই এক প্রত্নকীর্তি রোদে পুরে বৃষ্টিতে ভিজে ক্ষয়ে গেছে কালের করাল গ্রাসে রাজবাড়ি কিংবা জৈন্তেশ্বরী মন্দির কোনোটারই মূল অবকাঠামো নেই আর এখন একসময় যে ছিল তারই প্রমাণ দিতে রয়ে গেছে নানা স্থাপনার ভগ্নাংশ জৈন্তার রাজা দ্বিতীয় বড় গোসাইয়ের নির্দেশে তার ভাগ্নে সেনাপতি ফতেহ খানকে নাকি বলি দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল এই কুয়ায় জৈন্তেশ্বরী মন্দিরটির ভবন কাঠামো ধসে গেলেও টিকে আছে এর পূজা বেদী অলঙ্কৃত এই পূজা বেদীতেই এককালে সম্পন্ন হতো রাজপরিবারের পূজা অর্চনা রাজবাড়ির সামনের দিকটায় আপনার নজর কাড়বে জৈন্তাপুরের বিখ্যাত প্রত্নকীর্তি মেগালিথ মনুমেন্ট প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষায় উঁচু পাথর খণ্ডগুলোকে বলে মেন হির আর পাথরের স্ল্যাবগুলোকে বলে ডলমেন মেগালিথ নামের অভিনবই প্রস্তরস্তম্ভ শুধু জৈন্তাপুরেই আছে বাংলাদেশের আর কোথাও নেই যদি জানতে চান কত বছর ধরে এগুলো এখানে আছে প্রত্নতাত্ত্বিকরা উত্তর দেবেন সম্ভবত তেরোশো থেকে তিন হাজার দুশো বছর ধরে সৌর বর্ষপঞ্জি কেন্দ্রিক উপাসনালয় কিংবা স্মৃতিসৌধ যাই হোক অনন্য প্রত্ন নিদর্শন সংরক্ষিত হওয়ার বদলে কেন যে এখনও অনাদরে পড়ে আছে বোঝা মুশকিল প্রত্নতাত্ত্বিক ভূতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক এই তিন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ জৈন্তা জনপদের উল্লেখ আছে কয়েক হাজার বছরের পুরনো নানা পুরাণ গ্রন্থে খাসিয়া ভাষায় ইয়ান্তা পার মানে আপন ভূমি বা নিজের দেশ কালক্রমে ইয়ান্তা পার প্রথমে হয়েছে জাইন্তিয়া পার পরে জৈন্তাপুর পৌরাণিক কাল থেকে শুরু করে মোঘল আমল নানা যুগের স্মারক চিহ্ন জৈন্তাপুর বুকে ধরে আছে এখানে ওখানে অর্ধপ্রথিত দোচালায় স্থাপনাটি আসলে খাসির রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের সময়ে তৈরি এক পান্থশালা প্রায় আড়াইশো বছর আগে রোদে পোড়া আর বৃষ্টি ভেজা পথিকেরা বিশ্রাম নিতেন এই পান্থশালায় এই পান্থশালাটিকে খুঁজে পাবেন জৈন্তাপুর জাফলং রোডে অযত্ন অবহেলা সয়েও শক্তপোক্ত পান্থশালাটি এখনও বেশ নজর কারা জৈন্তাপুরের দুই নাম করা নদীর একটি বহতাই শাড়ি দেখতে যেমন সুন্দর স্বভাবে তেমন বিচিত্র জৈন্তাপুরে বৃষ্টিপাতের হারটা বেশি বছরে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি হয় এখানে যখন বৃষ্টি হয় স্নিগ্ধ নদী সারি বদলে ফেলে তার রূপ যদিও সারা বছর স্বচ্ছ পানি থাকে এই নদীতে বর্ষার সময়ের পানি হয়ে ওঠে ঘোলাটে নদী হয়ে ওঠে উত্তাল
ভূতাত্ত্বিকদের মতে জৈন্তাপুরের বর্তমান সমতল অঞ্চলটি পানির নিচে ছিল অতি প্রাচীন কালে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের ভাসান পানিতে জৈন্তাপুরের নিম্নাঞ্চল এখনও প্লাবিত হয় প্রতি বছর ভাসান পানির জলাভূমিতে স্থানীয় বাসিন্দারা মাছ ধরেন নানা রকম জালে জৈন্তাপুরের নানা ধরনের জলাশয় থেকে প্রতি বছর মাছ ধরা হয় আড়াই হাজার টনের মতো একাংশ আসে ভাসান পানির এমন জলাভূমি থেকে জলাখেতের মাছ ধরায় শুধু মাছ নয় ধরার আনন্দ কুরান ছোট বড় সবাই জৈন্তাপুরে আবাদি জমির আটান্ন ভাগ এক ফসলে উনচল্লিশ ভাগ দু ফসলে আর তিন ভাগ তিন ফসলে এখানে প্রায় চুয়ান্ন শতাংশ পেশাজীবীর জীবন সরাসরি জড়িয়ে আছে কৃষির সাথে পরোক্ষভাবে কৃষিতে শ্রম দেন আরও প্রায় এগারো শতাংশ পেশাজীবী অন্য এলাকার মতো ধানই এ জনপদের মূল ফসল একসময়ের খাসি অধ্যুষিত এই জৈন্তাপুরে এখন বাঙালিদেরও বসবাস এখানকার নিসর্গধন্য বাঙালি গ্রামগুলো স্নিগ্ধ সুন্দর খাসি বাঙালি মিলিয়ে জৈন্তাপুরে এখন প্রায় পৌনে দু লাখ বাসিন্দার বাস কুয়া থেকে পানি তোলার লোভটা সামলানো গেল না কুয়া তো এখন আর তেমন দেখাই যায় না গ্রাম বাংলায় জৈন্তাপুরে বাঙালি পরিবার আছে প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো সীমান্ত ঘেঁষা পাহাড়ি এলাকা হলেও বাঙালি আনার কমতি নেই কোনো পরিবারে এবারে ও বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে আটকে গেছে এবারের উঠানে এসে মনে পড়ছে ছোটবেলার দারুণ সুখের সেই দিনগুলো জীবনধারা বাঙালি ঘরানার আর ভূমিরূপটা পাহাড়ি এ দুয়ের দারুণ দস্তি জৈন্তাপুরের বাঙালি গ্রামে টিলা টক্করের গা জুড়ে সবুজ রঙের গালিচা গালিচাটা গড়েছে চা গাছেরা দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ মানে সিলেট সেই সিলেটের জৈন্তাপুরে চা বাগান তো থাকবেই পুরো সিলেট জেলায় চা বাগান মোট উনিশটি এর মধ্যে ছয়টি চা বাগানের অবস্থান জৈন্তাপুর উপজেলায় মেঘের রাজ্য জৈন্তাপুরে মেঘরানী যখন তখন দেখা দেয় মেঘ বালিকাদের সঙ্গে নিয়ে জলকনার পুঞ্জ ছড়িয়ে একসময় বৃষ্টি নামে
বৃষ্টি জলে ভিজে প্রকৃতি ফিরে পায় আপন রং আর দারুণ স্নিগ্ধতা বনীয় বসতে বৃষ্টি ছড়ায় বৃষ্টি মুছো না জীবন ধারায় বৃষ্টি আনে অলস প্রহর বৃষ্টির দানে এত সতেজ এত স্নিগ্ধ মেঘ বৃষ্টির এই জৈন্তাপুর খাসি রাজ্যের রাজারা এখন আর নেই কিন্তু তাদের প্রজারা এখনও আছেন প্রজারা থাকেন খাসি পুঞ্জিতে বেশ কয়েকটা পরিবার মিলে ওদের গ্রাম গ্রামকেই খাসিরা বলেন পুঞ্জি অন্য সম্প্রদায়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে খাসিরা পুঞ্জীভূত ঘর বসত করেন নিজস্ব সীমানা ও সাংস্কৃতিক বলয়ের মাঝে তাই হয়তো গ্রামের নাম পুঞ্জি খাসি পুঞ্জিতে পাবেন প্রচুর সুপারি আর পান গাছ লতানো পান গাছ বেড়ে ওঠে অন্য গাছের গা বেয়ে সোম থেকে শনি সপ্তাহে ছয় দিন গাছ থেকে পান সংগ্রহ করা হয় ঝুরে ভরে ভরে গাছ থেকে পান সংগ্রহের কাজটা ছেলেরা করলেও পান বাছাই আর গুনে গুনে বিড়া বানানোর কাজ সাধারণত মেয়েরা করেন খাসিয়া প্রবাদে আছে লং জেদ না কা কিনথেই অর্থাৎ নারী থেকেই মানব গোষ্ঠীর উৎপত্তি ওদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোই তাই সাংসারিক কর্তৃত্ব দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড এমনকি উত্তরাধিকারের বেলাতেও মেয়েদেরই প্রাধান্য আপনাদের মধ্যে অনেক সবার সাথে সবার খুব আত্মিক সম্পর্ক সারাদিন পান খাই সবাই আমরা বাদ না পাইলে ভাত না পাইলে হয়েছে এই জন্য তো সবার ঠোঁট লাল টকটকা দিদি কত করে বিক্রি করেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন একশো চুয়াল্লিশটা পানে এক বিড়া খাসিরা বলেন এক মুঠা 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 পান ওরা বিক্রি করেন হাট বাজারে কর্মিষ্ঠই খাসিরা মঙ্গলীয় জাতিধারার ক্ষুদ্র এক নৃগোষ্ঠী খাসিরা বেশ বন্ধু বৎসল একাত্ম হতে তাই সময় লাগে না আর পান সুপারি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তো চট জলদি গড়ে ওঠে মিতালি পান সুপারি ছাড়া খাসিদের চলেই না ওদের প্রতিদিনের জীবন উৎসব আর অতিথি আপ্যায়নে পান সুপারি থাকবেই খাসি গ্রামে বসে খাসিদের বিখ্যাত পান খাওয়ার মজাই আলাদা ঝলঝল ন ঝল পান খসি পান নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা খাসিদের পূর্বপুরুষরা জৈন্তাপুরে বসত গড়েছিল আসাম থেকে এসে তারও আগে ওদের আদিনিবাস ছিল তিব্বতে এখানে খাসিদের প্রায় প্রতিটি বাড়ি বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ির আঙিনায় অর্থকরি গাছের পাশাপাশি ফুল গাছও আছে আর আছে ফুলের মতো ফুটফুটে শিশুরা
হাসিরা আমোদ প্রিয় খুব পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও তাই সমান ঝোঁক আতিথেয়তার ঐতিহ্য খাসিদের যুগ যুগান্তরের সঙ্গী অতিথি এলে চা বানান চট জলদি পাড়া বেড়ানোর ক্লান্তি দূর করতে চা বিস্কুটের আসলেই জুড়ি নেই কোনো জৈন্তাপুরের খাসি পুঞ্জিগুলোয় প্রায় সাড়ে তিনশো খাসি পরিবার বসত করেছে এবারে ও বাড়ি সব বাড়িতেই এক চিত্র মঙ্গোলীয় জাতিধারার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হওয়ায় খাসিরা নিজেদের মাঝে কথা বলেন অস্ত্র এশিয়াটিক ভাষা রীতিতে পাশাপাশি বাংলা ভাষাটাও জানেন বলে আমার সাথে কথা হলো বাংলাতেই ঢুকে পড়েছে ভেসেলে খাসিরা চুলাকে বলেন অপ্পায় আর রান্নাঘরকে বলেন রিং সেদজা রিং সেদজার অপ্পায়ে মজার মজার সব খাবার রাঁধেন খাসিরা জৈন্তাপুরের খাসি সম্প্রদায়ের রয়েছে দারুণ ঐশ্বর্যময়ের জীবন সংস্কৃতি উপলক্ষ্য থাকুক আর না থাকুক সময় পেলেই মেতে ওঠে গান বাজনার আড্ডায় খাসি রাজ্য জৈন্তাপুরে এসে আমি সেই গান শুনব না তাই কি হয় প্রিয় দর্শক আপনারাও যোগ দিন আমার সাথে প্রকৃতির কারুকাজ ইতিহাসের ঐশ্বর্য মেঘ বৃষ্টির আলিঙ্গন সব মিলিয়ে সিলেটের জৈতাপুর আসলেই দারুণ সৌন্দর্যের এক জায়গা অনন্য জায়গায় ভ্রমণ করে মন ভরে গেছে অসীম ভালো লাগায় প্রিয় দর্শক 
খুব দামি সুখী বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো আবার দেখা হবে বাংলাদেশের অন্য কোন জনপদে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সিলেটের জৈন্তাপুর যেটা সেখানে খাসিয়া যে জাতি রয়েছে তাদেরই জীবন হ্যাঁ একদম সেখানে রাজা ছিল খাসিয়াদের রাজবাড়িটা দেখে হ্যাঁ মানে প্রজারা রয়েছে রাজারা আর নেই প্রজারা মানে ওখানে খাসিয়া যে উপজাতি রয়েছে তাদেরই সব মানুষজন রয়েছে সেই জন্য ওটাকে প্রজা বলা হলো তো ইতিহাস জানলাম এই যে প্যানোরমা ডকুমেন্ট্রির এটাই বৈশিষ্ট্য যে তারা কিন্তু পুরো ডকুমেন্ট্রি টাইপেরই যে ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান তাদের সমাজ জীবন তাদের অর্থনৈতিক জীবন কিভাবে তারা জীবিকা নির্বাহ করছে কিভাবে তারা একসাথে একজোট একবদ্ধ হয়ে রয়েছে একসাথে তাদের কালচারটা কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে তাদের কালচারগুলো কি সেগুলো কিন্তু দেখায় এবং সেই জিনিসটা দেখতে পারলাম যে পান খাওয়ার একটা চল রয়েছে এবং এটা মাতৃতান্ত্রিক মানে সমাজ তাদের এবং এটাও বলা হলো যে তারা মঙ্গোলিয়ান যে ইয়ে রয়েছে প্রজাতি রয়েছে তাদেরই একটা শাখা বেরিয়ে এসেছে এবং সেটা তিব্বত থেকে আসাম হয়ে এখানে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে এবং একটা জিনিস সেই যে মেঘের পরিবেশ পাহাড় যেহেতু প্রথমে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব রয়েছে মাটিগুলোয় যেহেতু পাহাড় সেহেতু যখন তখন বৃষ্টি চলে আসতে পারে এবং সেটাই দেখলাম যে যখন তখন বৃষ্টি আসছে এবং তার জন্যই যে সবুজের যে ঘন ঘটা সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর সাথে সাথে বাঙালিরাও কিন্তু সেখানে পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু বাঙালিদের থেকেও আমার বেশি মানে ভালো লেগেছে যে পাহাড়িরা সেখানে নিজেদের মতো করে রয়েছে এবং সেটা তাদের মাতৃভূমি বলা চলে এবং সেইখানেই তাদের শিকড় এবং সেই শিকড় শিকড়ের মানুষজনকে বেশি ভালো লাগে সেই জায়গাটাই যে মানে বিশেষ করে তাদের যখন দেখি সেই উপজাতিগুলোকে দেখি আমরা তো বাঙালি আমাদের তো আমরা সচরাচর দেখি কিন্তু পাহাড়ের মানুষজনদের কালচার আলাদা সেখানকার যে নিজস্বতা রয়েছে সেটা কিন্তু মানে বাইরে থেকে গিয়ে কেউ সেই জায়গাটা পূরণ করতে পারবে না কিন্তু তাদের যে নিজস্বতা রয়েছে সেটা কিন্তু তাদের মধ্যেই দেখা যাবে এবং সেই জিনিসটা দেখে খুবই ভালো লাগলো পান খাওয়ার ব্যাপার তারপরে যেভাবে তারা সংসার পরিচালনা করে রান্নাঘরটাকে তারপরে যেখানে রান্না করছে সেগুলোকে একটা নতুন নতুন নাম আর কি তো তারা তাদের ভাষাটাকে কিন্তু মেনটেন করছে এবং বাংলাও তারা জানে কিন্তু ভাষাটা তো বৈচিত্র্যময় দেশ আমরা শুধু ভারতবর্ষই না বা পাশে বাংলাদেশেও রয়েছে এটা আমরা মানে কিছুটা জানতাম তবে এই যে পাহাড়ি চট্টগ্রাম বা সিলেট এই সমস্ত পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর মানুষ রয়েছে যারা হ্যাঁ প্রচুর মানুষ রয়েছে যারা বা মানে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং বিভিন্ন জাতি উপজাতির মানুষজন ভারতবর্ষে যেমন প্রচুর জাতি উপজাতি রয়েছে এবং এক একজন এক একটা ভাষায় কথা বলে প্রায় দেড় হাজার ডায়ালেক্ট রয়েছে এবং প্রচুর 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 ভাষা ঠিক আছে মানে আমরা কিছুটা গেলেই অন্য রাজ্যে গেলে তো এমনি সরাসরি মানে কথা পাল্টে যায় তাছাড়াও উপজাতিদের মধ্যে যতগুলো রয়েছে অনেক অনেক কিছু তো সেই জন্য ভারতকে বলা হয় যে উপমহাদেশ এবং বৈচিত্র যত দেশ রয়েছে তার মধ্যে বৈচিত্র্যময় তবে বাংলাদেশকে আজকে দেখলাম যে সেখানেও কিন্তু প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে হ্যাঁ অনেক অনেক জায়গা রয়েছে এবং পাহাড় হ্যাঁ পাহাড় রয়েছে সমুদ্র রয়েছে সব কিছুই রয়েছে একটা জিনিস নেই আমার মনে হয় যেটা সেটা হচ্ছে বরফ নেই আমার যত সম্ভব আইডিয়া তবে কোথাও থেকে থাকলে আমি জানি না তবে আমি যতদূর জানি সেখানে বরফটা পাওয়া যায় না বাদ বাকি সবটাই পাওয়া যায় তো ভীষণ ভালো লাগলো আজকের ভিডিও আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখুন সাথে সাথে চ্যানেল লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী দিন আবার আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের জন্য